Ah, bueno, pero ahí es, hay que ver, no es fácil. Gente como tenga 36 años, que físicamente no vas a estar como ahora. Capaz que, capaz que me puedo mantener, capaz que no, no se sabe. La idea de, de terminar tu carrera en Peñarol circuló por tu cabeza alguna vez. Hasta... No, no, hoy eh, llegar a, a Peñarol y un momento donde el equipo no ande bien, entonces tener que vivir todo eso a, a cierta edad, yo creo que a veces sí, no, no vale la pena. Entonces, es un juego... Es correr un riesgo. Es correr un riesgo. Esta mañana arribó a nuestro país el futbolista Diego Forlán. Seguramente la incorporación más importante del elenco brinegro para el próximo campeonato uruguayo. Una ilusión muy grande. Bienvenido al club. Tenía la institución, pero también una ilusión muy grande que tenía Diego. Cuando Diego fue nombrado el mejor jugador del mundo, dijo sinceramente que las únicas dos camisetas que él besa cierto, cierto. eran la de Peñarol y la de Uruguay. Pero hincha de fútbol, yo soy hincha de Peñarol. El único escudo que podría besar son dos escudos, el de Peñarol y el de Uruguay. Que son los dos escudos que, que, que porque soy hincha, porque fui hincha de chico y porque, porque es mi equipo. Tener la oportunidad de, de, bueno, de ponerme es asombroso. la camiseta de, del equipo que, que toda la vida soñé, ¿no? que fui hincha, es un sueño hecho realidad y, y bueno, me encuentro en un buen momento y, y con muchas ganas de, de poder aportar lo mío y, y poder disfrutar. Bueno, hoy es un gran día. ¿Con Forlán es favorito Peñarol de Campeonato? Eh, sí, no sé si es el principal. Hay que trabajar para ganar títulos, como lo dijo él. Esto es lo, lo que queremos hacer. Creo que, que, que ese tipo de jugadores estén en nuestro, en nuestro medio. Yo sé bueno que en su entorno y en, y en su club, que lo cuide y lo protejan para que la estadía sea positiva. De repente tiene un estilo que puede contagiar a los menores, tiene una forma de ser, un profesionalismo. Eso por un lado. Creo que le falta Después, algo más. El tema del marketing, el merchandising. Su camiseta ya se agotó. Así se fueron wow. imprimiendo las camisetas de Peñarol. Eh, eh, para se agotaron las remeras de Forlán. Sí. Se agotaron las remeras. No queda. No ¿Qué, queda? Hacemos, ¿Qué hacemos? Ah, con pues la que tiene el 10 en la espalda? Sí. No queda. Forlán va a llenar el estadio. Aunque no sean hinchas de Peñarol, claro. no, van a ir a ver a Forlán. Seguramente van a ir a ver a Forlán. Impresionante, ¿no? Ídolo del país, no de Peñarol. Es verdad. Como que no se le ha tomado con la dimensión que se le tiene que tomarlo de forma a Peñarol. Tiene todo para perder, capaz. No, tiene todo para perder. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Todo para perder, nada para ganar. Sí. Y, y mirá que recibió muchas ofertas que ni siquiera las escuchó. Para no tentarse. Se integró a los planteles del Club Atlético Peñarol en la concentración de la posta al lago Diego Forlán. Muy bien, manos a la obra. 112 del Hotel de la Posta al Lago. Conversó con Pablo Bengoechea. Los Mirasoles hicieron fútbol en la presente jornada y durante 25 minutos jugó Diego Forlán. Dando un poco, obviamente que con el correr del tiempo, las prácticas, los partidos, uno se va a ir conociendo precioso, más. Pero, precioso, precioso, eh, precioso. Son ya el tercer día que estoy acá, así que la verdad que me voy sintiendo cada vez mejor. ¿Cómo te ha recibido la gente, el hincha de Peñarol? La verdad que el recibimiento fue espectacular de todos, tanto de, de los directivos, del cuerpo técnico, de los jugadores y, y obviamente de la gente acompañándonos en cada entrenamiento. Así que la verdad que todo, es todo, está, todo, está siendo todo muy lindo. ¿no?